Kariera Henryka Wieniawskiego rozwijała się fenomenalnie. Koncerty, 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 a wraz z nimi znakomite wynagrodzenia. Tak, to był wysiłek ogromny. Tak pracować sercem i talentem. Jeździć po całym świecie i koncertować bez wytchnienia. Chciałoby się powiedzieć uzależnienie. Ale, jak się okazuje, nie jedyne w życiu naszego wirtuoza. Latem 1865 roku, podczas turne po modnych kurortach Europy, Wieniawski poświęcał się nie tylko muzyce, bowiem w tych miastach nie tylko koncerty gromadziły tłumy. Podobnie działo się w domach gry. Wieniawski był hazardzistą nie tylko na scenie, ale także w życiu. Zapożyczał się na ogromne sumy. Te, które otrzymywał za koncerty, nocą wydawał w kasynach. Czasem nie mając pieniędzy na bilet kolejowy, aby udać się do kolejnego miasta na kolejny koncert. W jednej z takich przygód brał udział Mikołaj Rubinstein. Leopold Auer, węgierski skrzypek, pedagog, kompozytor, arystokrata rosyjski, tak wspomina spotkanie z obu panami w Wiesbaden w 1865 roku. Wchodząc do kasyna, jak sądzicie, kogo zobaczyłem z daleka, jak nie Henryka Wieniawskiego? Wieniawski opowiedział mi, że przyjechał z Petersburga wraz z Mikołajem Rubinsteinem i grają tak pewnym systemem, że mają nadzieję, iż w najbliższym czasie rozbiją bank kasyna w Izbach. I tu następuje zgoła opis działań obu panów w kasynie. I obaj byli zupełnie przekonani, że w ten sposób zarobią zdecydowanie więcej niż męczącym koncertowaniem. Wieniawski, jak wspomina dalej Auer, pełen tęczowych nadziei, jak określił to Grigoriew w swojej książce, oświadczył, że w przyszłości poświęci się tylko kompozycji, a grać będzie dla przyjemności i tylko dla siebie, a nie dla publiczności. Kilka dni pod rząd system obu panów działał znakomicie. Dawał fantastyczne wyniki. Wiedli beztroskie życie, jadając wykwintne potrawy we francuskiej restauracji. Do czasu zostali przepytrzeni. I jednego dnia, zaledwie po kilku obrotach koła ruletki, po kilku obrotach koła ruletki stracili absolutnie wszystko. Ale zdruzgotany tą sytuacją zapytał Wieniawskiego i cóż teraz? Jak to co? Odpowiedział Wieniawski. Idziemy na obiad. No tak, ale marzenia o wielkiej fortunie niestety legły w gruzach. Trzeba było powrócić także do poprzedniego zajęcia, równie uzależniającego jak hazard, do grania. Ale Wieniawski został bez grosza. Nie mógł powrócić do Rosji. Sprzedał zatem wydawcy Schott w Mainz swoją niedawno napisaną fantazję na temat opery Faust Charlesa Gunora. Tę fantazję Poznańskie Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego wraz z Polskim Wydawnictwem Muzycznym wydało w 2010 roku w ramach serii Dzieła Wszystkie Henryka Wieniawskiego. Takich epizodów w życiu naszego bohatera było bardzo wiele. Wystawiał liczne, dłużnicze rewersy, których nie spłacał. Rok 1866 rozpoczął z ogromnymi kłopotami finansowymi. Dlatego zdecydował się napisać pismo do dyrekcji teatrów petersburskich, aby ponownie rozpatrzyli jego kontrakt. Ale o tym już w następnym odcinku.